देवदूत गंधर्व राजकुमार हंसराज अब तक लौटे क्यों नहीं ये तो कोई असुरी पक्षी प्रतीत होता है हाँ अट्टा सुर है ये तार का सुर का आसुरी पक्षी किंतु ये ये यहां क्या कर रहा है ओ, कहीं ये तार का सुर का दूत बनकर तो नहीं आया इसने अपने मुख में क्या पकड़ रखा है कुमार कार्तिके क्या है इसमें अपने इस कुकृत्य से स्पष्ट कर दिया है उसने। ठीक है, अब युद्ध ही होगा। माँ आपने मुझे अपना ज्ञान और शक्ति तो प्रदान कर दी किंतु किंतु क्या पुत्र क्या अभी भी तुम्हें अपूर्णता का आभास हो रहा है क्या अभी भी तुम्हारी तैयारी में कुछ शेष है हाँ माँ ज्ञान और बल व्यक्ति को समर्थ अवश्य बनाते हैं किंतु उनके उपयुक्त प्रयोग के लिए पर्याप्त अनुभव भी तो अनिवार्य है ना वो अनुभव कहाँ है मेरे पास तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र अनुभव तो समय के साथ ही प्राप्त होता है किंतु तुम चिंता मत करो मेरा अनुभव सदैव तुम्हारा सहायक बनेगा युद्ध के समय जब भी तुम्हें अनुभव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हो तुम निसंकोच मेरा स्मरण करना पुत्र मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर तुम्हें उचित सीख प्रदान करूंगी पुत्र, पुत्र। देव सेनापति हो तुम हो तुम देवताओं की रक्षा अब दायित्व है तुम्हारा जाओ जाओ अपना दायित्व निभाओ भाव योगीश्वरो महासेन कार्तिकेयो अग्निनंदन संदह कु 
सेना हमारी नगरी का घेराव कर चुकी है आपने सर्वथा अनुचित कार्य कर दिया महाराज उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा था और आपने उन्हें उनके दूध का रक्त रंजित शीश भेज दिया अनुचित मेरा कार्य नहीं तुम्हारी सोच है अट्टा सुर जो किया सर्वथा उचित किया मैंने महानतम त्रिलोक अधिपति तार का सुर हूँ मैं तार का सुर हूँ मैं तार का सुर हूँ मैं युद्ध की अग्नि को और भड़काया है क्योंकि अब देवता वहां आ रहे हैं जहां मैं उन्हें बुलाना चाहता था मेरे माया में जा शाणितपुर में आओ तनिक देखे तो कैसी दिखती है ये देव सेना ये देवता अकेले आए हैं यहाँ बिना सेना नायक के <laughs> देखा कैसे सफल हुई मेरी रणनीति वो बालक उस दूत का रक्त से लथपथ शीश देखकर भयभीत हो गया कहा है वो महान महादेव पुत्र कुमार कार्तिक है कहा है कहा है वो देवताओं का सेनापति कहा है
पूछ रहे थे ना कि कहा है देव सेनापति कार्तिक लीजिए उनका आगमन हो गया है जिनका जन्म ही आपका वध करने हेतु हुआ है वो आ गया है महाराज वो आ गया है समय आ गया है जब न्याय और धर्म की विजय होगी मयूर जी क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे कुछ भूल रहा हूं मैं कुछ ऐसा जो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है महाराज देव सेनापति कार्तिके का आगमन हो रहा है और वो अपने साथ है भयंकर बाउंडर भी लेकर आ रहे हैं और इस बावंडर में आपका शोलित पुर्व अवश्य नष्ट हो जाएगा महाराज अवश्य नष्ट हो जाएगा महाराज महाराज अभी भी समय है अभी भी संधि कर लीजिए आप इस विनाशकारी बावंडर को रोक दीजिए महाराज यदि आपने कुमार कार्तिके को नहीं रोका तो तो सर्वनाश सर्वनाश हो जाएगा महाराज सर्वनाश हो जाएगा तुम सर्वथा उचित कह रहे हो दसर प्रतीत होता है महाराज सुलह के लिए मान गए हैं ऊर्जा है
తార్కాసు लौट जाओ यहां से क्यों व्यर्थ युद्ध करना चाहते हो तुम उससे किसी का क्या लाभ तो क्या ये तारकासुर आप संधि करना चाहता है अकारण नरसंहार होगा इस युद्ध में अनावश्यक हमें वार्ता करनी चाहिए शांति स्थापित करनी चाहिए और टाल देना चाहिए इस युद्ध को तारकासुर हमने तो दूध भेजकर तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव भेजा था किंतु तुमने बड़ी क्रूरता से उसका वध कर उसका शीश हमें लौटाकर युद्ध के अतिरिक्त कोई और मार्ग छोड़ा था तो अब तुम्हारे शांति प्रस्ताव का क्या अर्थ है उत्तर दो का जोर प्रतीत होता है तुम देश सेना को देखकर भयभीत हो गए जहां पर मैं स्थित हूं वहां से तो यही दिखाई दे रहा है कि तुम सभी तुच्छ देवता मेरे शोणितपुर में हो त्रिलोक के स्वामी की राजधानी शोणितपुर में मुझसे निम्न स्थान पर हो तुम सभी और मुझे सम्मान देने के लिए विवश हो किंतु फिर भी मुझसे इतने बड़े बोल बोल रहे हो कि मैं तार का स्वर भयभीत हो गया <laughs> लौट जा बहुत उदार हो गए तुम्हें क्षमा कर दो जाओ स्वर्ग जाओ और मेरी आधीनता में शांति पूर्वक वहां रहो क्योंकि तार का स्वर क्या करने में समर्थ है ये तो देख ही चुके हो तुम तो। इसलिए मेरे क्रोध को जागृत मत करो क्योंकि एक बार मेरा क्रोध यदि मेरे नियंत्रण के बाहर गया एक बार मैंने अपना ये प्रस्ताव यदि लौटा दिया तो एक एक करके तुम सभी के शीश तुम्हारे धर से विलग करूंगा मैं समझे क्यों अट्टा सर कैसा लगा मेरा दूत तुम जिसने इन तुच्छ देवताओं को इनकी भावी पराजय का संदेश दिया ये क्या महाराज तो देवताओं का अपमान कर रहे हैं तार का सुर के शक्ति का परिचय तार का सुर सैन देता है कहो आनंद आया ना मुझे तो आया बहुत आनंद आया इन भैरु देवताओं का अपमान करके उन्हें नीचा दिखा के ये बता के कि वो मेरे समक्ष तुच्छ और नगण्य गीदड़ो का समूह कितना भी विशाल क्यों ना हो सिंह से कभी युद्ध नहीं कर सकता इसलिए युद्ध हुआ तो तुम में से किसी को भी शेष रहने का अवसर नहीं दूंगा मैं जाओ अब जाओ यहां से हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर
क्या कर दिया मैंने कुमार कार्तिक ये समझ चुके थे कि देव सेनापति होने के नाते उनसे एक बहुत भारी भूल हो चुकी थी भूल कैसे भूल ब्राह्मण देवता युद्ध अंतिम विकल्प है पर शत्रु के झूठे हंकार से विचलित नहीं होना चाहिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.